जननी शारदा देवी राम कृष्ण जगद गुरु पाद पद में तय शिवा प्रणमा तक अठारोश बहत्तर साल पांच जून जानी एक ऐतिहासिक सन्धिक्षण कारण तक जो पाश्चात शिक्षा एवं पाश्चात धर्मी विश्वास आबहवा से समय निजेद के सनातन धर्मे विश्वव्यापी मानुष के एकत्रित कर एक उपाय छोड़ छात्र तलाय आना दरकार छोटा बुझे जुगवतार श्री रामकृष्ण देव ठीक से कारण अठारोश बहत्तर साल पांच जून अलहारिणी कल पुजो पुण्यतिथि निज स्त्री श्रीमा शारदा देवी के देवी ज्ञान पुजो करें जान षोड़ी पुजो जो आयोजन है ता मा जगदम्पा के शुद्ध नये भवतारिणी मंदिर जेमन देवी पूजा हो ठाकुर श्री रामकृष्ण देव स्वयं पक्षे मायर जो पृथक एक आसन रचना कर आल्पना दे आसने मोटामुटी रात नटा नागद मा के बसिए भगवान श्री रामकृष्ण देव जगदम्बा ज्ञान पुजो करें दस महाविद्या दस टी रूप रहीतम हल षोड़ीमा देवी षोड़ी देवी षोड़ी और एक नाम रही है त्रिपुरा सुंदरी तो देवी त्रिपुरा सुंदर जो पूजा श्रीमा शारदा देवी षोड़ी देवी संगे एक अनुभव कर देवी षोड़ी रूप त्रिपुरा सुंदरी देवी रूप सम्पर् ठाकुर बोझा जाए मायर से आत्मार जो विशाल विकास आध्यात्मिक जगते से दिन तरह शुभ उद्बोधन कर पूजक श्री राम कृष्ण देव तीन दीर्घ साधन जीवन जापन कर जीवन सकल फल तर जपमला पर्त से दिन देवी शारदार चरणे अर्पण कर बेपार आगाम प्रस्तुति खूब सहज भाव ग्रहण करते सम्पूर्ण भावस्था हो जाए भावमंडित अवस्थाते ही पूजक एवं पूज्य दूजने से उच्च आधारे एकत्रता अनुभव करें कथा हलो तात्पर्य धरते गुभव करी नवगुंठनागती मा नवती थे ठाकुर बहुत आगे जो जिज्ञासा करें तुम्हें कि संसार जीवन टेस तक माँ बोले ना तुम्हें साधन पथे सहायता करते थे बोझा जाए ठाकुर के सहायता करते आसें मायर आध्यात्मिक क्षमता मायर आधार कत बड़ा अनुधावन करते 
কিন্তু মা তো সবার সামনে আসবেন না অথচ ঠাকুর জানেন যে আর কিছুকাল পরে তিনি মানব লীলা সংবরণ করবেন তাই জন্য তার সকল আধ্যাত্মিক শক্তিকে যে আধারের ভেতরে তিনি সঞ্চারিত করে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন যার উদ্বোধন করলেন তিনি হলেন শ্রী শ্রী মা সারদা দেবী এবং ঠাকুরের মানব দেহ মরদেহ রক্ষা হবার পর দীর্ঘ প্রায় চৌত্রিশ বছর শ্রী শ্রী মা সারদা দেবী রামকৃষ্ণ ভাবধারাকে সমগ্র বিশ্বে প্রবাহিত করতে পেরেছেন সমস্ত বিশ্বের যে সকল ভক্ত তারা শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর স্নেহের আচলে বাধা পড়েছেন তার চরণের ছায়ায় এসে আশ্রয় পেয়েছেন সেইখানে দাঁড়িয়ে শ্রী শ্রী মা একা ধারে ঘরের মা আবার ভক্ত জন পালিকা সংঘ জননী সংঘের রক্ষা করতে এবং সমস্ত বিশ্বের জন্ম জন্মান্তরে বিশ্ববাসীর মা তার এই যে বিশাল ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সূত্রপাত ফলহারিণী কালী পূজা ফলহারিণী কারণ সন্তানের সকল প্রকার ফল কর্ম ফল এই কর্মফল যে দেবী হরণ করে আবার যিনি তাকে সংস্কার মুক্ত করে শুভ ফল প্রদান করেন আধ্যাত্মিক ফল প্রদান করে তিনি দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী তিনি আমাদের ফলহারিণী কালী এ কথা আমরা পড়েছি ত্রিপুরা সুন্দরী কেন না আমাদের ক্ষেত্রে এই তিনটি স্তরে তিনটি সুর বিদ্যমান আরেকটি কারণ আবার জাগ্রত স্বপ্ন আর সুসুপ্তি সুতরাং মা সেই তিনটি স্তর হতেই তার সন্তানকে তুরীয় স্তরে নিয়ে যান সেই কারণেই তিনি হলেন ত্রিপুরা সুন্দরী আজকে ফলহারিণী কালী পুজো আমরা জানি প্রতিটি শক্তি মন্দিরে দেবী কালিকাকে আজ ধুমধাম করে পুজো করা হচ্ছে রামকৃষ্ণ মঠ মিশন সারদা মঠ মিশনের সকল যে ব্রাঞ্চ গুলো রয়েছে শাখা কেন্দ্রগুলিতে শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীকে আজ ফলহারিণী কালীর পুজো করা হচ্ছে এই পুণ্যতিথিতে আমরা এখানে মায়ের কথা মায়ের ভাব মায়ের আধ্যাত্মিকতা এবং মায়ের কৃপা সেই ফলহারিণী কালী পুজোর তাৎপর্য তাই নিয়ে আলোচনায় ব্রতী হয়েছি আমাদের সঙ্গে আমরা পেয়েছি আসাম করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন থেকে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী রামভদ্রানন্দজি মহারাজকে পেয়েছি ডক্টর শরমিতা গুহরায় দিদিকে আমরা একে একে তাদের থেকে শ্রী শ্রী মায়ের এই ফলহারিণী কালী পূজার তাৎপর্য ঠাকুর যে মাকে আজকের দিনে বোধন করলেন তার ভেতরে যে মাতৃশক্তির জাগরণ উন্মোচন করে দিলেন সেই সম্পর্কে আমরা একটু কথা শুনবো মহারাজজি আপনাকে প্রণাম জানাই আপনার ত্রিমুখ হতে আমরা মায়ের কিছু কথা শুনতে চাই আজকের ফলহারিণী কালী পূজার ওপরে এবং ফলহারিণী কালী পূজার সঙ্গে শুনবো শ্রী শ্রী মায়ের কথা ঠাকুর তিনি যোগীন্দ্র আমরা প্রার্থনায় শুনছি যোগীন্দ্র পূজ্যাং যুগ ধর্ম পাত্রে সে ঠাকুর পূজিতা যিনি সর্বকালের 
সকল দেব দেবী কেন্দ্রীভূত যে অবতার পুরুষ যার ভেতরে সকল দেবতা বাস করছেন সেই প্রেমময় বিগ্রহ শ্রী রামকৃষ্ণ দেব যাকে পূজা করলেন সেই যোগীন্দ্র পূজা শ্রী মা শারদা দেবীর কথা আমরা আপনার থেকে একটু শুনবো তারপর দিদির থেকে শুনবো মহারাজ জি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে একটু মায়ের কথা আজকে ফলো হারেনি কালী পুজোতে শ্রী মায়ের কথা একটু বলুন প্রণাম শুনতে পাওয়া যাচ্ছে পাদপদ্মে তয় শ্রীত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহু উপস্থিত সকল এই পরিচালনার কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য যারা অনলাইনে ভক্ত আছে তাদের প্রত্যেকেই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রীতি অভিনন্দন জানাই আজকে দিনটি সত্যি একটি পবিত্র দিন যে দিনের মধ্যে যে দিনেতে আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে যে তার সন্ন্যাস একাধারে একাধারে গৃহী একাধারে তার ভক্ত বাৎসল্য সমস্ত দিকটাই যেন আজকে পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত অবতার মধ্যে তার সহধর্মিনীকে তার যে সাধন পথের দিক থেকে আমরা দেখি সহধর্মিনীকে তাকে একটা জায়গায় রেখে বিশেষ বিশেষ করে আমরা দেখছি যে চৈতন্য দেবকে দেখছি বা আরো আমরা দেখছি ভগবান বুদ্ধ দেবকে দেখছি যারা সহধর্মিনীকে ত্যাগ করেই গেছেন তাদের সাধন পথে এগিয়ে যাবার জন্য আজকে আমরা দেখি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি তার সহধর্মীকে নিয়েই এবং সন্ন্যাসের যে চূড়ান্ত পর্যায় দেখিয়েও তিনি কিভাবে মাকে সঙ্গে করে নিয়ে তিনি তার সাধনা এবং সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটালেন সাধনা করলেন এবং আমরা জানি শ্রীরামকৃষ্ণ শুরু করেছিলেন মা কালীর সাধনা দিয়ে এবং সেই মা কালীরই আরেক রূপ ষোড়শী তার মধ্যে দিয়ে তিনি পরিসমাপ্তি ঘটাইলেন আমরা দেখি কালী হচ্ছে কি যে দশ মহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যাম কালী এবং তার যদি ষোড়শী ধরি সেখানে তৃতীয় মহাবিদ্যাকে ধরি আমরা এরকম ভাবে আমরা দশ মহাবিদ্যা দেখি তার মধ্যে তিনি যেন পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছেন সেই ষোড়শীকে এই ষোড়শীর কেন যেন ষোড়শী রূপটা কেন তিনি নিলেন বা ষোড়শী ভাবে পুজো করলেন কেন এখানে একটুখানি বলে রাখি যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার গুরু ছিলেন তোতাপুরি তিনি হচ্ছেন তোতাপুরি মানে ভগবান শঙ্করের যে দশনামী সম্প্রদায় তার মধ্যে পুরী সম্প্রদায় এবং সেই সম্প্রদায়ের কেন্দ্র কেন্দ্রীয় মঠ হচ্ছে শৃঙ্গেরি সেই শৃঙ্গেরিতে হচ্ছে কি যে দেবী আছেন সেখানে সেই দেবীকে ষোড়শী রূপে শ্রীজন্তে পূজা করা হয় এবং আরেকটি বলা হয় যে যে এই যে তিনি তন্ত্র সাধন করেছিলেন হচ্ছে কি যে এই যে কালীর সাধন করে সাধনা করেছিলেন সেখানে যে এই শাস্ত্র কি এটা এটা কি শাস্ত্রীয় সম্মত হ্যাঁ বলছে হ্যাঁ সর্বৈব শাস্ত্রীয় সম্মত এবং আমরা দেখি যে দক্ষিণ ভারতের যে তন্ত্র সাধনা 
তা শিকুল বলে আখ্যাত আর বঙ্গদেশে যে তন্ত্র সাধনা সে কালিকুল বলে অভিহিত শ্রীরামকৃষ্ণ কালিকুলের উপাসনায় শুরু করে শ্রীকুলে পরিসমাপ্তি যেন ঘটালেন তাই আমরা দেখছি যে সেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার যে যেহেতু তিনি তোতা পুরীর কাছে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন তাহলে পুরী সম্প্রদায় সেই ভগবান শঙ্করাচার্যের তার মঠের দেবী হচ্ছে ষোড়শী শ্রীবিদ্যা যন্ত্রে পূজিত হচ্ছে এবং সেই মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম সারদা দেবী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলছেন আমাদের মা সারদাকে বলছেন ও সারদা ও জ্ঞান দিতে এসেছে ও রূপ ঢেকে এসেছে মা সারদা সেই সারদাকেই আজকে তিনি যে কালীর মধ্যে দিয়ে সাধনা শুরু করলেন এবং ষোড়শীতে পরিসমাপ্তি আমরা দেখছি যে এই আজকের দিনে ঠিক বাংলা মতে বারোশো আশি সালে আশি সালে বঙ্গাব্দে তেরোই জ্যৈষ্ঠ সেই সময় হ্যাঁ হিসাবে বলে যে আমাদের মায়ের বয়স তখন আঠেরো বছর পূর্ণ হয়েছে আমার মনে হয় যেন আমরা যে এই যে ষোড়শী শব্দের অর্থ বলছি ষোড়শী যদি আমরা আক্ষরিক ষোড় বছরে ষোলো বছরে ষোড়শী বলি কিন্তু তবু আমার মনে হয় একটা ডিউরেশন থাকে যেমন আমরা টিনেজার একটা বলি টিনেজার বয়স মানে কিশোরী বয়স সেই রকমই আর কি একটা কিশোরী বয়সে তার তাকে পূজা করা হচ্ছে এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই পূজার মধ্যে দিয়ে তার সহধর্মিনীকে সঙ্গে রেখে এবং তিনি তার যে শুরু করেছিলেন যে আমরা দ্বাদশ বৎসর যে সাধন কথা চূড়ান্ত সাধনগুলোর পর্বগুলো আমরা দেখি এক এক পর্বের এবং শেষ সাধন করে যেন তিনি পরিসমাপ্তি ঘটালেন এই মা সারদার মা সারদার হচ্ছে কি যে চরণে দিয়ে সমস্ত তার এই ষোড়শী রূপে তার আমরা দেখি যে তার চরণে তার জপমালা পর্যন্ত তিনি নিবেদন করছেন কারণ একটি হচ্ছে কি যে কথা আমরা সেই ভেসে আসে সেই বারবার মা ঠাকুর তিনি মাকে 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 তিনি এসেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি মাকে যেন সেই মাতৃত্বকে জাগরণ করার জন্য আমাদের বারবার মনে হয় সেই মাতৃত্বকে জাগরণ করার জন্য তিনি মাকে পূজা করলেন দেখুন আমরা সাধারণত সহধর্মিনীকে যে কতটা পবিত্র পবিত্র স্বরূপ দেখতে হয় এবং কতটা তাকে আন্তরিকতা কতটা ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে সেখানে সমর্পণ করতে হয় সেখানে নিবেদন করা পরস্পরের যে ভাব সেই ভাবের মধ্যে দিয়ে সেই ভাবের সেই ভাবের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাকে ছেড়েছে এক চুক্তি চলে যাচ্ছে না বরঞ্চ তার সমস্ত কিছু অর্পণ করে এবং তার এই মৃত্যুকে পূর্ণ জাগরণের মধ্যে দিয়ে এবং তিনি দেখিয়ে দিলেন যে আমরা সহধর্মিনীকে কিভাবে তার সম্মান দিতে হবে কিভাবে তাকে পূজা করতে হবে কিভাবে তাকে রাখতে হবে সহধর্মিনী মানে তিনি যে সংসার করতে সেই সংসারের মধ্যে শুধুমাত্র সেই সেই যে আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে দিয়ে আমরা কিভাবে যে একান্ত ভাবে সহধর্মিনী সহায় যে প্রথমে বললেন যে আমি তোমার তুমি আমাকে কি কিসের জন্য এসেছ না আধ্যাত্মিক পথে সহযোগিতা করতে এই যে প্রথমেই কাবেরী যে শব্দটা বলল যে এইটা কে বলতে পারে কে সাহায্য করতে পারে আমরা কি 
সাধারণ মানুষ পারি কাউকে সাহায্য করতে আর অবতার যিনি এসেছেন তাকে সাহায্য করছেন কি যিনি অবতারের সঙ্গিনী তিনি কি সেই সাধারণ তিনি যে সেই বৈকুণ্ঠ সেই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী আমরা তাই তো গান গানের মধ্যে দিয়ে বলি বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এল পৃথিবীর এই মাটি আজকে আমাদের এই মাটিতে তিনি বৈকুণ্ঠ থেকে এসেছেন আমাদের মা হিসাবে আমাদের সকলের জুড়াবার একটা স্থান সেই মাকে আজকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালী হিসাবে কিভাবে পূজা করলেন পূজার মধ্যে দিয়ে তার সমস্ত সেই মাতৃ জাগরণ ঘটালেন উন্মাস করলেন আমরা সেই কালী পুজোর মধ্যে ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে আমরা পাই আজকে আমরা সেই মাকে সকলে বলে আমরা স্মরণ করব এবং আমরা তাপিত মানুষ সেই তাপ দগ্ধ মানুষের মধ্যে যে একটু স্নেহ সিঞ্চিত হব সেই জন্যে আমরা বারবার মায়ের কাছে যাব এবং মায়ের নাম নেব আজকে আমি এইটুকুই বলে আমি রাখছি আর পরবর্তী পর্যায়ে কাবেরি এবং শর্মিতাদি তারা অনুষ্ঠানটা করে চালিয়ে যাক এবং প্রত্যেকেই যারা শুনছেন তাদের আজকের বিশেষ দিনে মায়ের আশীর্বাদ সবার মাথায় বর্ষিত হোক এই আমার কারণ জয় মা তো আমরা দেখেছি মা এসেছিলেন যে ঠাকুরকে সহায়তা করতে তিনি বলেছিলেন যে তিনি তার সাধন জীবনে সহায়ক হতে এসেছেন এবং ঠাকুর তাকে কত সুন্দর ভাবে গ্রহণ করেছেন একদিন মা প্রশ্ন করেছেন যে ঠাকুর তাকে কি দৃষ্টিতে দেখেন আমরা জানি মা বলছেন ঠাকুর উত্তর দিলেন যে যিনি মন্দিরে সেই ভবতারিণী তখন ঠাকুরের গর্ভধারিণী নহবতের দোতলায় থাকতেন বলেন দোতলাতে নহবতে যিনি তিনি এবং আমার সেই মুহূর্তে মা ঠাকুরের শ্রী পাদপদ্মের সেবা করছিলেন ঠাকুর বললেন যে এবং যিনি আমার পদসেবা করছেন তিনজনই এক তিনি সেই মা আনন্দময়ী সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে ঠাকুর প্রথম থেকেই মায়ের সেই রূপটি পরিস্ফুট করে দিচ্ছেন আমরা জানি ঠাকুর এর আগে তার সেই মহান কথা ভক্ত ভগবান এবং ভাগবত তিনে এক একে তিন তো মা সেই শুদ্ধ আধার মা সেই পরম পবিত্রতা স্বরূপিনী সুতরাং তার ভেতরে ঠাকুর সেই বিশ্ব মাতৃত্বের জাগরণ করলেন সেই ঈশ্বরীয় প্রেম সংবহনের যে মাধ্যম যার প্রকাশ এবং বিকাশ সেই মা তার ওই মা সারদার দেহ ঘটেই ঠাকুর সেদিন উন্মোচিত করলেন জাগরণ করলেন বোধন করলেন বিশ্ব মাতৃত্বে জাগরণ করলেন মা ত্রিপুরা সুন্দরী জাগরণ করলেন মা ষোড়শীর আমরা জানি সে কথা মা তার যোগ্য সহধর্মিনী তাই ঠাকুরের মতো যোগী বর যে অবতার পুরুষ মা পরবর্তীকালে সেই দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন এবং ঠাকুর তাকে যে জায়গায় বসিয়ে গিয়েছেন মা প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠেছেন বিশ্ব জননী জগদ্ধাত্রী জগন মাতা মা ত্রিপুরা সুন্দরী একথা আমরা জেনেছি আমরা এই আজকের যে ফলহারিণী কালী পূজা এই ফলহারিণী কালী পূজোতে মাকে যে পুজো করা হয়েছে তার 
সম্পর্কে আর কিছু কথা শুনে নেব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর শর্মিতা গুহ রয় অধ্যাপিকা কলকাতা ইউনিভার্সিটি দিদির থেকে আমরা এই ব্যাপারে কিছু কথা শুনব মায়ের কথা মায়ের ষোড়শী পূজার কথা দিদি আপনি আমাদেরকে আপনাকে স্বাগত জানাই মায়ের এই ষোড়শী পূজার উপরে আপনি আমাদের একটু যদি আলোকপাত করেন আমরা সবাই সেইটুকু শুনতে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি ডক্টর শর্মিতা গুহ রয় দিদি আছেন আমাদের সঙ্গে দিদি আপনাকে প্রণাম প্রণাম জানাই আপনি আমাদের মায়ের কথা মায়ের ষোড়শী পূজার কথা আমাদের একটু বলুন অনেক অভিনন্দন আপনাকে আপনার মুখ থেকে আমরা শুনতে চাইছি তাদের তাদের জন্য এই দিনটা খুব মাহাত্ম রাখে তার কারণ আমরা মা বলতে ফলহারিণী কালী পুজো করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ কৃষ্ণ এবং তিনি তাকে মানবিক রূপে তাকে দেখে আমরা তার মধ্যে সর্বদেব দেবী দেবীর যে উপস্থিতি দেখেছি এবং অনুভব করি যে মাকে ঠাকুর পূজা পূজা করেছেন সুতরাং আমরা সেই মায়ের চরণাশ্রিত আজকের যে দিন আজকের দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা একটু প্রবলেম আসছে হ্যাঁ তবু আমি বলার চেষ্টা করছি হ্যাঁ ওং ওং জাননিং সারদা দেবিং দেবিং রামকৃষ্ণ জগৎগুরু পাদ পদ্মে তাই শ্রীতা প্রণমামি মুহু মুহু তো মায়ের পায়ে শত সহস্র পদ্ম দিয়ে প্রণাম জানাই এবং আজকের অধ্যয়নে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা মায়ের একটু আলোচনা করব মা সহধর্মিনী আমাদের স্বামীজি বললেন সত্যি উনি প্রকৃত সহধর্মিনী ছিলেন ছিলেন ঠাকুর রাম ও কৃষ্ণ কৃষ্ণের এবং কেমন হওয়া উচিত সহ উচিত সহধর্মিনী সেটা উনি জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের সহধর্মিনী কথাটির অর্থ একত্র ধর্মিনী ধর্মিনী অর্থাৎ যিনি স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে একত্রে একই ধর্মে ব্যাবৃত্তা সহধর্ম চারিণী চারিণী শারদা শ্রী রামকৃষ্ণ সহধর্মিনী এ আমরা সকলেই জানি আমাদের মা ঠাকুরের সহধর্মিনী সেটাই শেষ কথা নয় ঠাকুর আমাদেরকে নিজের স্ত্রীকে পুজো করে দেখিয়েছেন যে প্রকৃতই মা শারদা স্বয়ং দুর্গা জগৎ জননী দুর্গা যার কাছে আমরা প্রার্থনা করি আমাদের শুভ অশুভ সবকিছু থেকে তো ঠাকুর তার নিজের জপের মালাটি পর্যন্ত তাকে দিয়ে দিয়েছেন তো আমরা তো তুচ্ছ মানুষ তো একসময় আমরা দেখছি শ্রী শ্রী মাকে একজন প্রশ্ন করেছেন করছিল ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান ভগবান তবে আপনি কে মা এর উত্তরে বলেছেন আমি আর কে আমিও ভগবতী শ্রী রামকৃষ্ণ তার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের কাছে এ কথা বারবার বহুভাবে প্রকাশ করেছেন ও জ্ঞান দায় নিয়ে নেয় মহা বুদ্ধিমতী ও কি যে সে ও কি যে সে ও আমার শক্তি মানে স্বয়ং ঠাকুর বলছেন যে মা তার শক্তি সুতরাং মাকে আমরা কোথায় রাখবো আমাদের জগজননী মাকে আমরা কোথায় রাখব ঠাকুর স্বয়ং বলছেন যে ও আমার শক্তি 
এই শক্তির মধ্যে দিয়েই তিনি অন্তর্ধানের বহুকাল পর পর্যন্ত ভক্ত হৃদয়ে লীলা করেছেন এবং আমরা তাকে আমাদের আরো কাছে পেয়েছি আমাদের সমস্ত বিপদে আপদে সর্বত্রে তো আজকের দিনে ফলহারিণী কালীন কালী পুজোর দিনে আমরা মাকে স্মরণ করি মা আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করুন করুন মা আমাদের সহায় হন আমরা যদি কেন কোনো কোনো ভুল করে থাকি সেই ভুল শুদ্ধে দিন মা মা জগৎ জননী আমরা সবাই মা তোমার শরণাগত গত আজকে প্রচন্ড ডিস্টার্ব আসছে প্রচন্ড বাইরে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে তো খুব চেষ্টা করছি একটা কথা বলি যে আজকের দিনে আমরা সবাই হয়তো ব্রত উপর ব্রত উপহাস রেখেছি আজকে রাত্রি আটটা পাঁচ থেকে হয়তো শুরু হচ্ছে আহ অমাবস্যা ফলহারিণী অমাবস্যা কালকে রাত্রি আট আটটা পর্যন্ত চলবে তো এই সময় বিশেষ জব ধ্যান আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব মন্ত্র আছে ঠাকুর মায়ের চরণাশ্রিত সেই বীজ মন্ত্র সেই বীজ মন্ত্র আমরা জপ করে মার কাছে প্রার্থনা করব এবং আহ চন্ডী পাঠ করব এবং শুদ্ধাচারে মাকে মাকে অর্পণ করব আম বিশেষ করে আম হ্যাঁ আজকে আম বা যা ফল যা যা আছে সেটা মাকে অর্পণ করব আসলে মা তো খুব আমাদের আপন আমাদের খুব আপন এবং মার কাছে আমরা ধনী দরিদ্র কাঙাল সবাই সমান সকলকে মা সামনে রেখেছেন এই ফল হারিনি কালী পুজোর দিন এমন একটি বিশেষ দিন দিন এই দিন মার কাছে আমরা যা চাইব মা তাই দেবেন এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা বড় হয়েছি এবং পরবর্তীকালে এই বিশ্বাস মা ঠাকুরের প্রতি এই শ্রদ্ধা আমরা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে তুলে ধরব এবং আমরা প্রচার করব যে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে আমরা যেন অনুপ্রাণিত হই আমাদের খুব সৌভাগ্য যে আমরা আজকের দিনে সমবেত হতে পেরেছি এবং নানা বাধা বিপত্তি ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আমরা একটুখানি হলেও মাকে স্মরণ করতে পেরেছি এ আমাদের মায়ের আশীর্বাদ কাবেরী দিদি ভাই তোমাকে অনেক শ্রদ্ধা জানাই আমাদের যে স্বামীজি মহারাজ তাকেও আভূমি প্রণাম জানাই মায়ের আশীর্বাদ আমাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা করি আর মা ষোড়শী কেন মা তো আমাদের কাছে সর্ব রূপে মা আমাদের কাছে শত সহস্র রূপে পূজিতা দেবী তাই তার মানবী রূপ আমরা দেখি তাকে পুজো করছি কিন্তু যখন চোখ বন্ধ করছি তখন দেখছি জগদ্ধাত্রী দুর্গা স্বামী বিবেকানন্দের সেই জ্যান্ত দুর্গা জয় মা সরস্বতী সারদা জয় মা শক্তি দায়িনী জ্যান্ত দুর্গা জয় মা জগদ্ধাত্রী জয় মা অনন্ত রূপী সারদা আমাদের কৃপা করো আমাদের করুণা করো আমরা এই অনুধান পর্ব যেন চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি এই ভাবে তুমি আমাদের পাশে থেকো মা আশীর্বাদ দাও আমরা যেন কখনো ভুল না করি আমরা যেন সঠিক শুদ্ধা সত্য ভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারি এবং তোমার কোলে বিলীন হতে পারি আচ্ছা এইটুকু বলে আজকে আমি শেষ করছি সর্বাগ্যে খুব সুন্দর দিদি আমার আন্তরিক অনেক ধন্যবাদ শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এইরকম যে ঝড় জল শুধু বাইরে নয় আমাদের আমাদের হৃদয়েও আছে আমাদের জীবনেও আছে সুতরাং এই ঝড় জল এই বিপর্যয়ের ভেতরেই মাকে ফিরে পাওয়া বারে বারে মায়ের শরণাগত হওয়া এছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই আর কোনো উপায় নেই আমরা ভীষণ অসহায় আর মা নিজে বলেছেন এ কথা যে তার সন্তান তার সন্তানরা ধুলোকাদা মাখলে 
তিনি তো মা তিনি তা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে তার সেই দিব্য কোলে আমাদেরকে ছাই দেবেন মায়ের কথা আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সুতরাং আমাদের একটাই করণীয় তা হচ্ছে মাকে মা বলে জানা 